வணக்கம் நான் ஐஸ்வர்யா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பழமொழி ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடு ஒரு ஊரில் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஒருவர் இருந்தார் அவருக்கு ஏராளமான வசதி வாய்ப்பு இருந்துச்சு அதோட நிர்வாகத்தை பார்த்துக்க கணக்கு பிள்ளை ஒருவரை நியமித்தார் தொழில் அதிகமாக அதிகமாக லாபம் நிறைய வந்ததால் அதிலிருந்து சிறு சிறு தான தர்மங்கள் செஞ்சு வந்தார் தினம் தினம் கணக்கு பிள்ளையிடம் இன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் ஆனால் அவரோட மனைவி கணக்கு பிள்ளை சொல்கிறத கேட்காம நீங்கள் தினமும் வரவு செலவு கணக்கை உட்காந்து ஆராய்ஞ்சு பாருங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவரோ எதையும் பெருசாக எடுத்துக்காம இன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் எங்கே போயிட போகுதுன்னு காலந்தாழ்த்த ஆரம்பித்தார் ஆனால் அவரோட கணக்கு பிள்ளையோ இதுதான் சாக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து பாதி கணக்கை ஏமாற்ற ஆரம்பித்தார் அவருடைய அலட்சியத்தால் தொழில் மிக மிக நஷ்டம் அடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு மனைவியோட எந்த கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்காம இருந்தார் நாளாக நாளாக தொழில அடையிற நஷ்டத்தை பார்த்து அவர் ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அதுக்கு அவருடைய மனைவி அப்பவே சொன்ன ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடுங்கன்னு நீங்கள் எதையும் பொருட்படுத்தாதனால தான் இந்த நிலைமைக்கு உள்ளாயிட்டீங்க இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு அளவு வேணும் சமையலில் போடுற பொருளாக இருந்தாலும் சரி வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி ஆற்றில் விடப்படுற ஒரு பழைய பொருளாக இருந்தாலும் அதற்குன்னு ஒரு அளவோ இல்லை எண்ணிக்கையோ வேணும் என்றைக்கும் அளவறிஞ்சு செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம என்றைக்கும் நிலையான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அதனால தான் எல்லா செயல் அளவறிஞ்சு செய்யுங்கன்னு நம்ம முன்னோர் செய்ய சொல்றாங்க அதுதான் வெற்றிக்கு முதற்படி இதுதான் ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடு அப்படிங்கிற பழமொழி நமக்கு உணர்த்துது நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்